నమస్తే సో జ్యోతిష్యంలో మనం ఎంతో ఖర్చు పెట్టి పూజలు చేయించుకుంటుంటాం ఆ దానాలు చేస్తూ ఉంటాం అలాగే జపాలు కూడా చేయించుకుంటూ ఉంటాం రత్నాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అలాగే న్యూమరాలజీకి వెళ్ళి నెంబర్లు కూడా తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు న్యూమరాలజీ ప్రకారం పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అయితే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే జ్యోతిష్యంలో మనం పుట్టిన జన్మ లగ్నం ఆ లగ్నం ఆధారంగా మనకి శుభగ్రహాలు ఎవరు పాపగ్రహాలు ఎవరు అనేది తెలుస్తుంది ఇది చాలా ముఖ్యమైనది జ్యోతిష్యంలో ఎక్కువగా కన్ఫ్యూషన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది అంటే ఒక లగ్నానికి ఎవరు శుభగ్రహాలు ఎవరు పాపగ్రహాలు అనే విషయం మీదే వేరు వేరు పుస్తకాల్లో వేరు వేరు అంశాలు రాయటం వలన అంటే నైసర్గిక శుభులని ఆధిపత్య పాపులని ఇట్లాంటి చెప్పటం వలన కన్ఫ్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో అందుకని మీకు సులభ రీతిలో జ్యోతిష్య పాఠాల్లో అన్నిటికంటే ప్రాథమిక అంశమైన శుభగ్రహాలు పాపగ్రహాలను ఎలా నిర్ధారించాలని సపరేట్ వీడియో చేయడం జరిగింది పన్నెండు లగ్నాలకు కూడా శుభగ్రహాలు ఎవరు పాపగ్రహాలు ఎవరో తెలుసుకోండి ఎందుకంటే మీకు శుభగ్రహాల రత్నాలనే ధరించాలి శుభగ్రహాల నెంబర్లనే వాడాలి శుభగ్రహ రంగులనే వాడాలి అలాగే శుభగ్రహాలకే మనం జపాలు చేయించాలి ఇక శాంతి హోమాలు కానీ అవన్నీ పాపగ్రహాలు చేయించాలి సపోజ్ మీకు శుభగ్రహం పాపగ్రహం మీద కన్ఫ్యూషన్ ఉందనుకోండి శుభగ్రహం మనం అనుకుని ఒక పాపగ్రహాన్ని ఏదైనా కార్యం చేస్తే దానికి రిజల్ట్ కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ వస్తుంది శుభగ్రహం ఏమో మేలు చేస్తుంది పాపగ్రహం ఏమో కీడు చేస్తుంది సపోజ్ మీరు ఒక వ్యాపారం మొదలు పెట్టారు ఇది శుభగ్రహం అని చెప్పి ఎవరైనా చెప్పడం వల్ల ఆ దాంట్లో లాభం రావాల్సింది పోగా మీకు నష్టం వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు అన్నిటికీ ఆధారభూతమైనవి మీకు శుభగ్రహాలు పాపగ్రహాలు తెలియటం సో ఇందువలన మీకు ప్రత్యేకంగా మేము సులభ రీతిలో జ్యోతిష్య పాఠాలు చెప్పడం జరిగింది ఈ ప్రాథమిక అంశం సరిగ్గా లేకపోతే మీ న్యూమరాలజీ వరకు కాదు ఎందుకంటే న్యూమరాలజీలో కూడా అందరికీ ఈ నెంబర్ మంచిదని చెబుతూ ఉంటారు అలాగే అందరికీ ఈ రంగు మంచిదని చెబుతూ ఉంటారు కానీ దానికి ఆధారం ఏంటి సో అందరికీ గురువు శుభుడు కాదు అందరికీ మూడో నెంబర్ కలిసి రాదు అందరికీ తొమ్మిదో నెంబర్ కలిసి రాదు మనం జన్మ లగ్నం ఆధారంగా మనకి ఆ గ్రహం శుభగ్రహం ఉంటే శుభగ్రహానికి రంగు వస్తుంది అలాగే నెంబర్ వస్తుంది అలాగే దిక్కులు కూడా అందరికీ ఈస్ట్ కలిసి రాదండి సో అలాగే జపాలు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవి తెలుసుకుని చేయాలి లేదంటే మనం ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి నెగిటివ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం లేదంటే ఏదైనా వ్యాపారం మొదలుపెట్టి లాభం రావాల్సింది పోయి నష్టం వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి విశ్వాసమే కోల్పోయే అవకాశం ఉంది ఈ ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అంటే దీన్ని క్లారిఫై చేద్దామని మీకు సులభ రీతిలో జ్యోతిష్య పాఠాలు చెప్పి దాంట్లో చాలా స్పష్టత ఇచ్చాను సో సింపుల్ గా మీకు ఐదు ఆరు వీడియోలు చూసినా గానీ చక్కగా శుభగ్రహాలు పాపగ్రహాలు వారి బలాబలాలు సింపుల్ గా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీ ప్రయత్నాలు విఫలం కాకూడదు అనేది మా ఉద్దేశం సో కాబట్టి ఈ విధంగా సింపుల్ గా కొంత టైం స్పెండ్ చేసి నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు చాలా అవగాహన స్పష్టత పెరుగుతుంది మీ జాతకాన్ని మీరే చూసుకోవచ్చు పెద్ద కష్టం కాదు స్థూలంగా మరి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మాలు మీరు తెలుసుకోలేకపోయినా స్థూలంగా మీరు నేర్చుకోగలరు నేర్చుకోగలుగుతారు అనే ఉద్దేశంతో తెలియజేయడం జరిగింది ఇక సూక్ష్మాలకు పోవాలంటే ఎలాగూ అది వ్యక్తి మన వ్యక్తి యొక్క క్యారెక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఎంత సూక్ష్మంగా జీవిస్తూ ఉంటామో అంత సూక్ష్మంగా జ్యోతిష్యంలో లోతుపాతులు తెలుసుకోగలుగుతాం కేవలం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ వలన లోతు రాదు వ్యక్తిత్వం వలన లోతు అనేది వస్తుంది సో అది అది ఎట్లాగూ వ్యక్తిగతం మీ వ్యక్తిత్వం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంతవరకు ఈజీగా నేర్చుకోగలిగింది మీరు మోసపోకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడం నలుగురికి హెల్ప్ చేయడం జ్యోతిష్యం మీద విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి మీకు విషయాలు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సులభ రీతిలో జ్యోతిష్య పాఠాలని మా ఈ ఛానల్లో ఉన్న ప్లేలిస్ట్ చూడండి అలాగే కనీసం పన్నెండు లగ్నాలకి శుభగ్రహాలు ఎవరు పాపగ్రహాలు ఎవరు కనీసం ఆ వీడియో చూసిన మీకు స్పష్టత అనేది వస్తుంది ఇది మా ఛానల్లో మీకు ఇచ్చిన వీడియోస్ యొక్క ప్రత్యేకత వాటి యొక్క ఆవశ్యకత ఓకే సో ఈ ప్రస్తుతానికి ఇక ఈ వారంలో గ్రహస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఏ లగ్నాలు వారికి అనుకూలం ఎక్కువగా ఉంది ఏ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ముందు మాట్లాడుకుని ఆ తర్వాత లగ్నాల వారిగా మనం ఫలితాలను చూద్దాం ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఈ వారంలో ముఖ్యంగా గ్రహ మార్పులు ఏంటంటే మనకి మకరానికి బుధుడు సంచరించబోతూ ఉన్నాడు ఇది ఒక శుభ సూచకం ఆరు లగ్నాల వారికి అంటే శనిపాలిత లగ్నాల వారికి సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ శని అస్తమించున్నాడు ముఖ్యమైన గ్రహం అస్తమించడం అనేది కొంత బలాన్ని మనం కోల్పోవడం జరిగింది సో అటువంటి తరుణంలో బుధుడు కొంత కుచుని యొక్క కబంధ హస్తాల నుంచి విడివడి బయటకు రావడం సో ఆయన కొంత సపోర్ట్ చేయటం అనేది ఊరట కలిగించే అంశం సో బుధ శుక్రులు శనిపాలితులకి బుధ శుక్ర రాహువులు అంటే కేతుదశ అయిపోయిన రాహువు బలవంతుడు ఇక్కడ సో బుధ శుక్ర రాహువులు ఇటు అయిపోయినా అటు అయిపోయినా 
ఇక సూర్య చంద్ర కుజ గురువులు గురుపాలిత లగ్నాల వారికి మనకు కొంత మేలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా ఓవరాల్ గా గురుపాలితులకు చాలా మంచి సమయం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకనంటే శని అస్తమించాడు కాబట్టి సింపుల్ రీజన్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ చంద్రుడు కూడా చాలా ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాడు ఈ గురుపాలితులకి ఈసారి ఎందుకంటే గురువు చంద్రుడిని చూడటం కుజుడు తర్వాత కుజుడు చంద్రుడిని చూడటం మొదటి నాలుగు రోజులు సూపర్ గా ఆరు లగ్నాల వారికి గురుపాలిత లగ్నాలు అందరికీ కూడా చాలా మేలు చేయబోతున్నాడు ఇది చాలా శుభ సూచకం వారికి ఇక చివరి మూడు రోజులు మాత్రం కొన్ని లగ్నాల వారికి బాగా అనుకూలత ఎక్కువ ఉంది అంటే మీన మేష కర్కాటక వృశ్చిక లగ్నాల వారికి చివరి మూడు రోజులు కూడా అనుకూలం సింహధనుర్ లగ్నాల వారికి మాత్రం మొదటి నాలుగు రోజులు మాత్రమే సో వెరసి మేష వృశ్చికాలకి అలాగే మీన కర్కాటక లగ్నాలు అంటే నాలుగు లగ్నాల వారికి మాత్రం ఏడు రోజులు ఆల్మోస్ట్ మీకు మంచివే అని చెప్పొచ్చు అది సో ఇది రీజనబుల్ చాలా మంచి వారంగా చెప్పొచ్చు గురుపాలితులకి శని అస్తమించి ఉండటం మనకి గ్రహాలు చాలా అనుకూలంగా ఉండటం ఇక దీంట్లో మీ దశలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని దశలు అయిపోయినాయి అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి మీ జన్మ లగ్నం మీకు తెలియకపోతే మీ పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీ బర్త్ డేట్ టైం ప్లేస్ తెలియజేసినట్టయితే మీ జన్మ లగ్నాన్ని మేము తెలియజేస్తాం అంతేకాకుండా మీకు ఏదైనా దశలు ఏ దశలు అయిపోయినాయి ఏ దశలు మిగిలి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలన్నా కానీ మీరు కామెంట్స్ లో క్లియర్ గా క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే మీకు అవి కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఇప్పుడు చంద్రుడు ఈసారి ఈ వారంలో మనకి ఫిఫ్త్ నుంచి లెవెంత్ ఫిబ్రవరి వరకు ఆయన కర్కాటక రాశిలో రెండు రోజులు సింహరాశిలో రెండు రోజులు అలాగే గురు శుక్ర శనివారాలు అంటే లాస్ట్ మూడు రోజులు ఆయన కన్యలోనూ సంచరించబోతున్నాడు సో ఆది సోమవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నాలుగు నిమిషాల కల్లా ఆయన సింహానికి చేరుకోవటం మంగళ బుధవారాలు అక్కడే ఉండి గురువారం ఎర్లీ మార్నింగ్ రెండు గంటల యాభై నిమిషాలకి కన్యకు చేరుకోబోతున్నాడు సో ఓవరాల్ గా వెరసి రెండు రోజులు కర్కాటకంలోనూ రెండు రోజులు సింహంలోనూ ఇక మూడు రోజులు ఆల్మోస్ట్ అంటే శనివారం మధ్యాహ్నం వరకు అంటే ఈ వారం మనం అక్కడతో క్లోజ్ చేసినట్లయితే ఇక ఈ మూడు రాసుల్లో చంద్రుడు సంచరించబోతున్నాడు కాబట్టి సో ఆది సోమవారాలు గురువు యొక్క చూపు అలాగే మంగళ బుధవారాలు కుజుని యొక్క చూపు చంద్రుడి మీద ఉండటం అనేది గురుపాలిత లగ్నాలకు ఒక వరం లాగా సంభవిస్తూ ఉంది సో మంచి ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టే సమయం ఏదైనా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు చాలా అనుకూలం అని చెప్పొచ్చు సో దీన్ని అంటే మీరు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉండి ఈ అవకాశాన్ని అంత అందిపుచ్చుకున్నట్లయితే మీకు సత్ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఇది సంగతి ఇక వృషభ లగ్నానికి కూడా కొంత బుధార్క యోగము అలాగే శుక్రుడు రాహు యొక్క సపోర్ట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది మిథున కన్యా తుల మకర కుంభలగ్నాల వారికి కొంత ఈ బుధుడు ఫిబ్రవరి ఏడవ తారీఖు శనివారం ఉదయం కల్లా ఆయన మకరానికి రావడం అనేది ఒక ఊరట కలిగించే అంశం అది కొంత సపోర్ట్ చేయబోతుంది సో అవన్నీ కూడా ఈ లగ్నాల వారిగా ఎటువంటి ఫలితాలు ఎటువంటి ప్రయత్నాలు మనకు సఫలీకృతం అవుతాయి ఎటువంటి ప్రయత్నాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదా వేచి ఉండాలి అవన్నీ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మీకు సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ ఏదైనా చేసుకోవాలంటే ఏదైనా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఉంటే ఆ సమయంలో ఏదైనా గ్రహం ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే మీకు ఒక దిష్టి తీయటం అంటే హోమ్ రెమెడీ సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ చేసుకోవటం వలన కొంత గట్టెక్కే అవకాశం ఉంది ఓకే సో అవి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో డాక్యుమెంట్ డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ లో డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో సంకల్పయుతంగా ఏ విధంగా హోమ్ రెమెడీస్ మీరే ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అనేది మాత్రం చక్కగా వివరించి ఉండటం జరుగుతుంది దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో నా లెట్ స్టార్ట్ విత్ మేష్ లగ్నం మేష లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో మేష లగ్నానికి సూర్య చంద్ర కుజ గురు కేతువులు ఐదుగురు శుభగ్రహాలు ఈసారి యాక్టివ్ గా ఉన్నారు మీకు ఈ దశలు కాకపోతే మాత్రం చెప్పే ఫలితాలన్నీ వర్తిస్తాయి అని చెప్పొచ్చు మీకు ఏదైనా దశలు తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం కామెంట్స్ లో రాయండి దాన్ని బట్టి మీకు ఏదో దశలు అయిపోయినాయి ఏ దశలు కాలేదో తెలియజేస్తాం సో మనకి అంటే ఇక్కడ గ్రహాలన్నీ కూడా డిస్పర్స్డ్ గా ఉన్నాయి గమనించండి సో దానివల్ల అంటే ఎక్కువ భావాలని వీరు చాలా చక్కగా కవర్ చేశారు చాలా భావాలు మీకు పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి మీ శుభగ్రహాల దశలు కాకపోతే సో కాబట్టి మంచి యోగం అని చెప్పొచ్చు సో మనకి చంద్రమంగళ యోగం తర్వాత అంటే మనకి ముందు గజకేసరి యోగం తర్వాత చంద్రమంగళ యోగం ఇలాంటి ఫలితాలు అయితే మనకి మొదటి నాలుగు రోజులు బాగా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకి మంచి నాంది అని చెప్పొచ్చు సో ముహూర్తాలకు కూడా మంచి సమయం అని చెప్పొచ్చు దీన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో మనకి ఆ ఈసారి పౌర్ణమి పౌర్ణమి తర్వాత మిగిలిన రోజులు కూడా కొంత అనుకూలమైన రోజులు కాబట్టి కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసుకోవచ్చు ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు కూడా గురు చంద్రులు మళ్ళీ ఇద్దరు ఒకరికొకరు చూసుకోవడం కూడా చాలా బాగుంది సో అంటే ఒక మంచి వారము అన్ని రోజులు కలిసి
మీకు బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నాయని పాప గ్రహాలు ఓకే సో ఇక ఆదివారం చూద్దాం ఆదివారం సోమవారం మనకు ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఏదైనా రిపేర్స్ ఉన్నా ఇంట్లో ఏదైనా పార్టీలు ఫంక్షన్లు చేసుకోవాలన్నా బంధుమిత్రులతో కలిసి కొంత సమయం స్పెండ్ చేయడానికి వారిని పలకరించడానికి లేదంటే వారితో సత్సంబంధం పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశం టీం వర్క్ బాగా జరుగుతుంది నలుగురితో కలిసి చాలా కార్యక్రమాలు నెరవేర్చుకోగలుగుతారు ఇతరుల సహాయాన్ని ఆశించవచ్చు ఈ సమయంలో సో ఇక గృహ మరమత్తులు గృహాలు మనం కొనుగోలు కానీ అలాంటి వాటికి మొదలు పెట్టవచ్చు లేదంటే ఇల్లు చూసుకోవడానికి ఇల్లు మారటానికి కూడా చాలా మంచి రోజులు అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇక ఏదైనా ఆభరణాలు కొనుక్కోవడానికి ప్రత్యేకించి బంగారు ఆభరణాలు కొనుక్కోవడానికి కూడా మీకు బాగుంటుంది గురువు చంద్రుని చూస్తున్నాడు ఆది సోమవారాలు సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకోవచ్చు ప్రయాణాలకి దుస్తుల కొనుగోలు కూడా మంచిది అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇది కొంత విందు భోజనాలకి పార్టీలకి పిక్నిక్స్ కి అలాగే విహారయాత్రలకి మంచి అనుకూలమైన సమయంగా చెప్పొచ్చు ఇక మంగళ బుధవారాలు చూసినట్టయితే ఏదైనా కొత్త కోర్సుల్లో చేరటానికి ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి ఏదైనా మంచి అవగాహన తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా అంశం మీద మంచి విచక్షణ జ్ఞానంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి చాలా మంచి రోజులు ఏదైనా చక్కగా ప్లానింగ్ చేసుకోవడానికి విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయులకి అలాగే విదేశీ ప్రయత్నాలు లేదంటే ఉన్నత విద్య అభ్యసించడానికి ప్రయత్నాలు వీటన్నిటిలో సఫలీకృతం కావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంటర్వ్యూస్ కూడా బాగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇక సంతానంతో మంచి సత్సంబంధం పెంచుకోవడానికి కూడా మంచి సమయం సో కొంత టైం పిల్లలతో స్పెండ్ చేసినట్టయితే వారి క్యారెక్టర్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే సత్సంతతి కోరుకునే వారికి కూడా మంగళ బుధవారాలు మంచి రోజులు అని చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా కొంత శుక్రదశ అయిపోతే మాత్రం నేను చెప్పిన ఫలితాలు పూర్తిగా వస్తే శుక్రదశ కాకపోతే సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ చేసుకోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ లో ఉన్న డాక్యుమెంట్ లో మీకు సంకల్పయుతంగా పరిహారం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఉద్యోగంలో ఏదైనా చికాకులు చిక్కులు ప్రత్యేకించి మంగళవారం నుంచి గనక కొంత జరుగుతూ ఉన్నట్టయితే బుధుడికి రెమెడీ చేసుకుంటే మంచిది సో ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు ఇది బిజినెస్ పీపుల్ కి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కు లావాదేవీలకి లోన్స్ తీసుకోవడానికి గానీ రుణాలు ఇవ్వటానికి గానీ మంచి బిజినెస్ అనుకూలమైన రోజులు అలాగే డాక్టర్ ని సంప్రదించడానికి కూడా మంచి రోజులు అని చెప్పొచ్చు ఇక మన హార్ట్ రివీల్ చేసి కొంత హార్ట్ లైట్ చేసుకోవడానికి మంచి ఒక ప్రశాంతత శాంతి వాతావరణం నెలకొనడానికి హృదయంలో గాని బయట గాని ఇది కొంత అనుకూలమైన రోజులుగా చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా శత్రు రోగ రుణ బాధల్ని కొంత తొలగించుకోవడానికి అవకాశం కోర్టు కేసులు కోర్టు తీర్పుల్లో కూడా మంచి పాజిటివిటీ కనిపిస్తుంది లాయర్ని సంప్రదించడం కానీ కొంత పురోగతి సాధించడానికి శత్రువులను అధిగమించడానికి మీ కాంపిటేటర్స్ ధీటుగా మీరు బిజినెస్ చేయడానికి అనుకూలమైన రోజులుగా చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా ఓవరాల్ గా వారం అంతా కూడా మంచి సపోర్ట్ ఉంది మీకు ఇక గ్రహాల దశలు గనక కాకపోతే మీ శుభగ్రహాలు ఇక్కడ రెడ్ ఎరుపు రంగులో ఉన్నాయి చాలా చక్కగా రాణిస్తారని చెప్పొచ్చు ఇక వివాహ ప్రయత్నాలు కొంత ముమ్మరం చేయొచ్చు అయితే రాహు దశ అయిపోతే మాత్రం మీకు వివాహానికి మంచి అనుకూలత ఉంటుందని చెప్పొచ్చు కుటుంబ అన్యోన్యత ఇక తక్కువ రేటుకి మంచి వస్తువులు కూడా కొనుక్కోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది వారం సో ఇటువంటి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయొచ్చు ఇక తీర్థయాత్రలు దైవ దర్శనాలు సత్సాంగత్యము ఇలాంటి వాటిలో కూడా పాజిటివిటీ కనిపిస్తుంది ఓకే సో మంచి బలమైన వారము సో మీకు శుభగ్రహాల రంగులైన తెలుపు గోధుమ రంగు ఎరుపు రంగు అలాగే ఇక పసుపు రంగు ఇవన్నీ కూడా ఈ దుస్తులు మీకు బాగా కలిసి వస్తాయి నెంబర్ వన్ టూ త్రీ నైన్ ఇక రాహు దశ అయిపోతే సెవెన్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు సో మీ మీరు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉన్నా ఈ నెంబర్ని ఈ రంగుల్ని రంగుల దుస్తులు కానీ ఈ నెంబర్ని ఎక్కువగా వాడటం కానీ రాయటం కానీ చదవటం కానీ మంచిది ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వృషభ లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో మనకి శని అస్తమించినప్పటికీ బుధుడు కొంత సైదోడుగా ఆయన మనకి సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు శుక్ర బుధ సూర్యదశలు కాకపోతే మాత్రం మంచి ఫలితాలు కొంత ఆశించవచ్చు అయితే దిన ఫలితాలు అంత మంచి బలం అయితే లేదు దిన ఫలితాల్లో ఆది సోమ మంగళ బుధవారాలు అయితే చంద్రుడిని కుజుడు గురువు చూడటం వలన మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టుగా ఆల్రెడీ చంద్రుడు మనకి పాపగ్రహం దిన ఫలితాలు ఎక్కువగా పాజిటివ్ గా ఉండకపోతే ఉండవు దాంతో ఇంకా గురువు కుజుడు చూసి ఇంకా కొంచెం కష్టతరం చేస్తున్నారు ఫలితాలని కాబట్టి ఎంత స్లోగా ఉంటే అంత మంచిది ప్రస్తుతానికి వీలైనంత వరకు ఉద్యోగంలో లేని ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో దానికి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మీద కొంత మీరు సమయాన్ని వెచ్చించండి ఇన్ జనరల్ అలాగే ఇక మంచి సత్సాంగత్యము ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు కానీ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదవటం కానీ ఇలాంటి వాటి మీద కొంత మనం 
టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు వాహనాల రిపేర్లు కానీ వాహనాల కొనుగోలు కానీ కొంతవరకు పర్లేదని చెప్పొచ్చు దాంట్లో ప్రత్యేకించి బుధవారం మీకు కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది ఏదన్నా వాహన కొనుగోలుకి అయితే బుధవారం కొంచెం మంచిది ఈ వాహనాల రిపేర్స్ కానీ ఇట్లాంటి వర్క్స్ కూడా కొంత చేయించుకోవచ్చు ఇక గృహ మరమ్మత్తులు కూడా కొంత చేయించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే పూర్తి అంటే బలమైన ఫలితాలు ఈ వారం మనకి ఏది లేదని చెప్పొచ్చు కానీ ఇన్ జనరల్ ఇలాంటి కొన్ని సాధారణ కార్యక్రమాలు కొన్ని చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు వాహనాలు అలాగే దైవ దర్శనాలు కానీ సత్సాంగత్యం కానీ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు చదవటం అనేది మనం కొంత చేసుకోవచ్చు అంతేగాని రెగ్యులర్ గా దిన ఫలితాల్లో మాత్రం ప్రత్యేకమైన అంటే చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు చేర్పులు అయితే ఈ వారం మీకు కనిపించట్లేదు ఓన్లీ ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ ఉన్నాయి సో మీ ఉత్సాహాన్ని నీరు గారి వచ్చే వాళ్ళు తా తారసపడచ్చు ఆ లేదంటే మనకి కొంచెం చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వలన బంధుమిత్రుల వలన కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు లేదంటే సంతానం వలన కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు లేదంటే ఇలాంటి కొన్ని జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అయితే ఇవన్నీ కూడా తలదించుకుంటే అల వెళ్ళిపోతుంది అంటే కేవలం రెండు రెండు రోజులు మాత్రమే తక్కువ సేపే మీకు ఇబ్బంది అనేది ఉంది కాబట్టి సో వాటి గురించి నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయట్లేదు ఏది వచ్చినా కానీ ఓపిక అనేది ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఈ వారం చాలా అవసరం అని చెప్పొచ్చు అది సో ఏంటంటే మనం వికెట్ కాపాడుకోవాలి సో పెద్ద స్కోర్ అయితే చేయలేకపోయినా కానీ వికెట్ కాపాడుకుంటే తర్వాత మంచి రోజులు వచ్చినప్పుడు మనం సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు సో నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది జస్ట్ మనకి అంత సమయం అనుకూలంగా లేదని ఓవరాల్ గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక గురువు కుజుడు వీరి దశలు కనుక కాకపోతే కొంచెం రెమెడీస్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన విధంగా ఓకే సో అవి కొంత ఓరట కలిగించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే వివాహంలో కానీ ఇటు కొంచెం బిజినెస్ పీపుల్ కి కానీ ఆ పిల్లల వలన కానీ కొంచెం ఇబ్బందులు అనేవి ఈ కుజ గురువుల వల్ల వస్తూ ఉన్నాయి స్థిరాస్తుల్లో కానీ పొలాల్లో కానీ తగాదాలు కానీ కోర్టు కేసులు కానీ ఏది వచ్చినా కానీ మన గురు కుజులు ఇక్కడ ఎక్కువగా బాధ్యత వహిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కీలకంగా ఈ వారం బాగా నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నారు సో భార్యాభర్తల మధ్య కానీ యువతి యువకుల మధ్య కానీ పరస్పర విభేదాలు ఉంటే గురువు కుజుడు కంపల్సరీగా రెమెడీ చేసుకోండి కుజుడెస్ కాకపోతే ఇక ఫైనాన్షియల్ గా కానీ ఇక బంధుమిత్రులతోనూ ఇలా పిల్లలతో ఎక్కువగా ఇబ్బందులు వస్తే మాత్రం అలాగే ట్రేడింగ్ ఇట్లాంటి వాటిలో లాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది గురువుకి రెమెడీ చేసుకుంటే కొంత ఓరట పొందే అవకాశం ఉంది ఇది ముఖ్యమైన సూచనలు ఈ వారం సో నెగిటివ్ సూచనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ అది ఎక్కువ కాలం కొనసాగవు అవి ఈసారి ప్రత్యేకించి ఏంటంటే దిన ఫలితాలకు అవి తోడవుతున్నాయి ఈ గురు కుజులు చేసే నెగిటివిటీ అనేది అందువలన మనకి ఎక్కువగా ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది కానీ మనం తలదించుకుంటే అల వెళ్ళిపోతుంది అనే సూత్రంతో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు సో కొంతవరకు మనకి గోధుమ రంగు క్రీమ్ కలర్ అలాగే పచ్చ గ్రీన్ కలర్ కూడా కొంత అనుకూలంగా ఉంది నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ నెంబర్ వన్ మనకు తోడుగా ఉంటాయి ఈ వారంలో ఓకే సో వీటిని గమనించి మీరు ముందుకు వెళ్తారని ఆచి తూచి అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పొచ్చు ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో ఇక మిథున లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో మనకి బుధుడు కొంత ఓరట కలిగించే అంశం బుధుడు మకరానికి రావటం అంటే ఏడో తారీఖు అంటే మంగళవారం నుంచి మంగళవారం నుంచి కొంత బలాన్ని మనకి ఇవ్వటం అనేది ఇక్కడ అదృష్టం కొంచెం అంటే మనం కొంత విజయం సాధించడానికి మన పెండింగ్ వర్క్స్ కొన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ బుధుడు సహాయకారిగా ఉంటాడు ఇక మన అదృష్టము దైవ బలము కొంతవరకు ఆధ్యాత్మిక చింతన సత్సాంగత్యానికి దైవ దర్శనాలకి దైవ బలంతో కొంత కొనసాగడానికి మన అదృష్టం కొంత కాపాడటానికి శుక్రుడు అయితే మనకి సపోర్టివ్గా ఉండబోతున్నాడు సో ఈ రెండు గ్రహాలు మనకు మెయిన్గా ఉంది ఇక కేతు దశ అయిపోయిన రాహువు ఇటు బుధుడు శుక్రు దశలు కాకపోతే మాత్రం మీకు కొంత పాజిటివ్ ఫలితాలు ఉన్నాయి కానీ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఈసారి అంటే అన్ని కూడా యార్కర్స్ గూగులీస్ రాబోతున్నాయి అనమాట సో కాబట్టి జస్ట్ వీలైనంత వరకు వికెట్ కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అంటే ఏంటంటే మనం క్రీజ్ లో ఉంటే చాలు తర్వాత అయినా అంటే బతుకుంటే బలసాగు తిని బతకొచ్చు అంటారు సో కాబట్టి మనం జస్ట్ ఈ వారం జస్ట్ ఓపికతో ముందుకెళ్ళటం అంటే తల దించుకుంటే అలా వెళ్ళిపోతుంది ఇది మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ కష్టం వచ్చినా అది రెండు రోజులు మూడు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి కొంచెం ఓపిక్గా ఉంటే ముందుకెళ్తాం మనం సో బంధుమిత్రులతో కొద్దిగా చికాకులు చిక్కులు ఈ వారాంతం మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే ఇక మన ఆభరణాలు కొనుగోలుకి వెళ్ళినా బంగారానికి కానీ ఏదైనా కానీ రేట్లు బాగా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఇక ప్రయాణాల్లో కానీ స్థిరాస్తుల్లో కానీ గృహ సమస్యలు కానీ ఏదో ఒకటి చికాకులు అనేవి కొంచెం కనిపిస్తున్నాయి వారాంతంలో ఎక్కువగా ఇక మీ ఉత్సాహం నీరు గారటం
ఫైనాన్షియల్ గా టైట్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది ఐదో తారీఖు ఆరో తారీఖే సో కాబట్టి కొంచెం గమనించి ఆచి తూచి అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా అది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇక గురు కుచి దశలు కాకపోతే మాత్రం కింద రెమెడీస్ ఉంటాయి వాటి చేసుకుంటే కొంత ఊరట కలగడానికి అవకాశం ఉంది మీరు ఏదైనా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు చేయాల్సి వస్తే ఆటంకాలు వారు కలిగించే అవకాశం ఉంది ప్రత్యేకించి మీ ఉద్యోగంలో కానీ బిజినెస్ పీపుల్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గా కొద్దిగా ఇబ్బందులు అయితే ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ గా ఎక్కువగా కుజుడు వలన అలాగే గురువు వలన మనకి ఇబ్బందులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇక దిన ఫలితాలు అంత అనుకూలంగా లేవు కాబట్టి మనం ఓపిక్ గానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కానీ కొన్ని పెండింగ్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం మీకు ముందులో చెప్పినట్టుగా అలాగే కొంత దైవ బలంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంతవరకే మనకి ఈసారి ఎక్కువ బలం ఉంది సో కాబట్టి ఓపికతో ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ వారం సో ప్రత్యేకమైన సూచనలు బలమైన పాజిటివ్స్ లేవనే చెప్పాలి సో సాధారణంగా వెళ్ళిపోతుంది ఈ వారం కాబట్టి మేజర్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కానీ మేజర్ కార్యక్రమాలు మాత్రం కొంచెం ఆచి తూచి అడుగు వేయాలని చెప్పాలి ఓకే సో ఇక గ్రీన్ కలర్ అండ్ క్రీమ్ కలర్ సో ఇవి మనకు కొంత అనుకూలంగా ఉంటే ఐదు ఆరు కొంత ఉపయోగించుకోవచ్చు నెంబర్లు ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఇక కర్కాటక లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో మనకి కొంత అదృష్టం కొంత కలిసి రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ వారం మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని రోజులు బలంగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం బుధవారం ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టే సమయంగా చెప్పొచ్చు ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు మాత్రం ఏం తగ్గలేదు అప్పుడు కూడా మంచి గజకేసరి యోగం ఉంటుంది అన్డిస్టర్బ్డ్గా ఇక ఆది సోమవారాలు అయితే కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటుంది కానీ మనకి కథ చివరి కథ సుఖాంతం అవడానికి అవకాశం ఉంది మంగళ బుధవారాలు కూడా పర్లేదు కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా కానీ కొంత ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సో శని ఆస్తమించడం అనేది ఒక వరం ఇక్కడ అయితే బుధుడు కూడా కొంచెం యాక్టివ్గా ఉన్నాడు బుధ శుక్ర దశలు అయిపోతే మాత్రం మీరు పెద్ద వర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు లేకపోతే బుధ శుక్రులు కొంత రెమెడీ చేసుకోవాలి ప్రత్యేకించి వివాహంలో ఇబ్బందులు కానీ చికాకులు చిక్కులు భార్యాభర్తల మధ్య యువతీ యువకుల మధ్య కనుక ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే అదొక్కటి కొంచెం మనం నెగిటివ్ ఉంది సో దాన్ని కొంచెం కేర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక కేతు దశ అయిపోయిన రాహు మాత్రం మీకు ఉంటే జాతకంలో కొంత ఉద్యోగంలో ఇబ్బంది పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది సో వీటిని గమనించు ముందుకు వెళ్ళాలి ఇక పాజిటివ్ చెబుతాను ఇప్పుడు సో ఆదివారం సోమవారం వీలైనంత వరకు పెళ్లి చూపులు కానీ వివాహ ప్రయత్నాలకు కానీ కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది మంచి సంబంధాలు రావచ్చు కొంచెం మంచి తాపీగా తిని నిద్రపోవడానికి ప్రశాంతంగా ఉండటానికి మంచి కంటిన్యూగా నిద్రపడుతుంది ఇది కొంత మీకు ఆది సోమవారాలు కొంత బాగుంది అని చెప్పొచ్చు ప్రత్యేకించి ఆదివారం రాత్రి ఇక మంగళవారం బుధవారం చూసినట్లయితే ఇక కుటుంబ అన్యోన్యత కొంత అంటే మీకు ఏదైతే ఈ నెగిటివ్ గ్రహాల వల్ల కొంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో కొంత అంటే చిట్టపాట్లు జరిగినా కానీ చివరికి కథ సుఖాంతం అవడానికి మంగళ బుధవారాలు మాత్రం కొంత సపోర్టివ్గా ఉంది భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత పెరగడానికి కొంత టైం స్పెండ్ చేయండి వివరణ ఇవ్వండి ఏదైనా మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నా కానీ భయపడద్దు అవి కొంత సాల్వ్ అవడానికి మనకి అనుకూలమైన సమయంగా చెప్పొచ్చు కుటుంబంలోని వ్యక్తులతో పరస్పరం ఏకాభిప్రాయం కుదుర్చుకోవడానికి మంగళ బుధవారాలు కొంత ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఏదైనా పర్మిషన్స్ కావాలంటే మంగళ బుధవారాల్లో కొంచెం ఈజీగా ఎస్ అనే ఆన్సర్ మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఎప్పుడు నో అంటారు నో 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 అని చెప్పేసి అలా అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది కానీ కొంత మీకు ఎస్ అనేది వినిపించడానికి మంగళ బుధవారాలు అయితే మీరు అడిగినట్లయితే కాదనలేకపోవచ్చు మీ కుటుంబ పెద్దలు ఓకే సో అది మంగళ బుధవారాలు ఆ విధంగా ఉంది షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో కూడా కొంత మీకు మంచి అనుకూలత అయితే ఓవరాల్గా ఉంది దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు పిల్లలకి విద్యార్థులకి వీరికి కూడా బాగుంది ఇక పిల్లలతో సత్సంబంధానికి కూడా మంచి అనుకూలత ఉంది గురు శుక్ర శనివారాలు అయితే మాత్రం ఏదో ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ ఉంటారు చాలా ఎంకరేజింగ్గా పాజిటివ్గా ఉత్సాహంగా మంచి డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్గా మీరు ఉండే అవకాశం ఉంది బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు కానీ బంగారం నిల్వ చేసుకోవడానికి కానీ మంచి అవకాశం ఇది సో కాబట్టి కొంత మీ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయొచ్చు కొంత అంటే సమయానికి ధనం లభించి మీరు అనుకున్న వాటిని కొంత సాధించడానికి కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా మీకు అవకాశం ఉంది మీకు మొండి బాకీలు కూడా కొంత వసూలు అవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ వారం సో ఈ విధంగా ఎన్నో అంటే మనకి శుభగ్రహాలు మంచి పొజిషన్లో ఉండి బలంగా ఉండటం దానికి దిన ఫలితాలు యాడ్ అవ్వటం అనేది బాగుంది అయితే దిన ఫలితాలు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండవు ఒక రోజు రెండు రోజులే ఆ ఫలితాలు ఉంటాయి సో కాబట్టి ఆ వచ్చిన అంది వచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవాలి అదే అప్పుడు మనం నిద్రపోయాం అనుకోండి సో అవి అవకాశాలు వస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటే మనం ఉపయోగించుకోలేం ఓకే సో కాబట్టి
సో అందుకని విద్యార్థులకి ఉన్నత విద్య కోరుకునే వారికి విదేశీ ప్రయత్నాలు చేసేవారికి మంచి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అలాగే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ధనాన్ని బంగారాన్ని నిల్వ చేసుకోవడానికి మంచి సమయం ఓకే సో షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్లో మంచి పాజిటివ్గా కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ ఉపయోగించుకుని ముందుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను పాపగ్రహాలు కనుక దశలు కాకపోతే రెమెడీస్ చేసుకోండి పాపగ్రహాలు నలుపు రంగులో ఉన్నాయి ఓకే సో ఓవరాల్గా మీకు కలిసి వచ్చే రంగులు అంటే ఎరుపు రంగు పసుపు రంగు తెలుపు రంగు బాగా కలిసి వస్తే వాటిని ఉపయోగించుకోండి వన్ త్రీ నైన్ ఈ మూడు సంఖ్యలు కూడా ఎంత ఉపయోగిస్తే అంత మీ సత్ఫలితాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది మీ శుభగ్రహాలు బలపడతాయి ఓకే సో ఈ నెంబర్ని రాయటం కానీ చూడటం కానీ చదవటం కానీ ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ ఉపయోగిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సి ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఇక సింహలగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో కొంతవరకు గుడ్డిలో మెల్లగా మనం మొత్తానికి ఈ వారం అయితే మంచి స్కోర్ సాధించడానికి అవకాశం ఉంది కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం బుధవారం కొంతవరకు మనం ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టే సమయంగా చెప్పొచ్చు మంచి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో జయప్రదంగా మీరు వాటిని మొదలు పెట్టడం కానీ కంప్లీట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది పెండింగ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా మంచి అవకాశం వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ప్రమోషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వీటన్నిటికీ అనుకూలత ఎక్కువ కనిపిస్తుంది స్థిరాస్తులు రిజిస్ట్రేషన్లు భూములు కొనుగోలు అలాగే ఇక ప్రమత్తులు చేయించడం కానీ ప్రయాణాలకు కానీ దుస్తుల కొనుగోలు ఆభరణాల కొనుగోలు కూడా కొంత అనుకూలత కనిపిస్తుంది సో బంగారు ఆభరణాలు చక్కగా కొనుక్కోండి ఆలస్యించిన ఆశాభంగం ఓకే సో ఇక గురువు చంద్రుని చూడటం వలన మనకి ఆది సోమవారాలు అనేది చాలా మంచి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఏదైనా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలు రుణాలు తీసుకోవటం కానీ రుణాలు ఇవ్వటం కానీ వీటన్నిటికీ చాలా పాజిటివ్ అనేది మాత్రం ఆదివారం సోమవారం కనిపిస్తుంది సోమవారం ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే మీకు బ్యాంక్స్లో ఏదైనా లోన్లు తీసుకునేటైతే మాత్రం సోమవారం మూడు గంటల లోపు తీసుకుంటే మంచిది ఓకే అలాగే బిజినెస్ పీపుల్ కూడా ఏదైనా తక్కువ రేటుకి మంచి వస్తువులు కూడా మీరు కొనుక్కోగలుగుతారు అది సోమవారం నాడు ప్రత్యేకించి ఇక మంగళ బుధవారాలు మనం చూసినట్లయితే మంగళవారం సూపర్గా ఉంది అంటే ఇది వృత్తి ఉద్యోగాలకి అలాగే కొంత ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి మంచి ఎక్సర్సైజ్ కానీ యోగా కానీ చేసినట్టు కూడా మీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కొంచెం నీరసం బద్ధకం తగ్గుతుంది సో ఆ విధంగా కొంత ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి ఈ రెండు రోజులు చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పొచ్చు ఇక ఆ తర్వాత గురువారం శుక్రవారం మన గురువారం శుక్రవారం శనివారం ఆల్మోస్ట్ సో ఇవి కొంత మిక్స్డ్గా ఉంటాయి మొదటి నాలుగు రోజులే బలమైన రోజులని చెప్పొచ్చు ఓవరాల్గా ఇక తర్వాత మూడు రోజులు మాత్రం కొంచెం మిక్స్డ్గా ఉంటుంది అందులో శుక్ర శనివారాలు కొద్దిగా బెటర్ గురువారం కొంచెం నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉంటుంది శుక్ర శనివారాలు పాజిటివ్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ మిక్స్డ్ అనే చెప్పాలి ఆ మూడు రోజులు కూడా సో కాబట్టి ఏది చేసినా మొదటి నాలుగు రోజులే ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది సో అక్కడ మనం ఎనర్జీ పెట్టాలి ఓకే సో మీ కొంత పలుకుబడి పెరగడానికి పెండింగ్ వర్క్స్ కంప్లీట్ కావడానికి అలాగే స్థిరాస్తులు రిజిస్ట్రేషన్లు గృహంలో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇతరుల సహాయంతో చేసే కార్యక్రమాలు కూడా కొన్ని మీరు చక్క విజయవంతంగా సాధించగలుగుతారు సో వీటన్నిటికి అనుకూలత అయితే కనిపిస్తుంది ఇక బుధుడు శుక్రుడు దశ కాకపోతే మాత్రం కొంత రెమెడీస్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో డాక్యుమెంట్లో ఉంటే సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు సంకల్పితంగా వాటన్నింటి కూడా కింద వివరించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మీకు ఎల్లో కలర్ అలాగే మీకు రెడ్ కలర్ బాగా కలిసి వస్తుంది ఇక నెంబర్ త్రీ నెంబర్ నైన్ మీకు ఎప్పటికైనా కానీ మంచి లక్కీ నెంబర్స్ ఇక గురు కొంచెం దశలు కాకపోతే మాత్రం నేను చెప్పిన ఫలితాలు బాగా వర్తించడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే సూర్యుడు సూర్యుడు అంత బలంగా లేడు ఈసారి సో కాబట్టి బలంగా ఉన్న రెండు గ్రహాలు తెలియజేశాను వాటి దశలు కాకపోతే హ్యాపీ ఓకే సో కాబట్టి అంది వచ్చిన అవకాశాలని ఉపయోగించుకోండి మీరు వెనకాడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఇక కన్యాలగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో కొంచెం శనిపాలితులకి ఈసారి కొద్దిగా మనకి దిన ఫలితాలు అంత బలంగా లేవు అంటే తల దించుకుంటే అల వెళ్ళిపోతుంది దిన ఫలితాలు ఎప్పుడు కూడా ఒకరోజు రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ వేధించవు మనం మనని కాబట్టి ఇవి తాత్కాలికమే కానీ శాశ్వతంగా కష్టాలు ఉంటాయని కాదు సో మనం ఇక్కడ గురు కుజ దశలు అయిపోతే మాత్రం చాలా వరకు మీరు రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతారు గురు కుజ దశలు కాకపోతేనే కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఆదివారం సోమవారం మాత్రం షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఎక్కువ లాసెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఇక మంగళవారం బుధవారం మాత్రం ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీటిలో కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఆచితూచి అడుగు వేయాలి మోసపోయే అవకాశం ఉంది బుధవారం కొంత మెరుగవుతుంది మంగళవారం మాత్రం కొద్దిగా
లేదంటే వృధా అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు అయితే ఆరోగ్యం కొద్దిగా జాగ్రత్త కొంచెం నీరసంగా ఉండటం ఏమి చేయలేకపోవటం ఆహార విహార నిద్రలు కొద్దిగా బాగా డిస్టర్బ్ అవ్వటం కంటి మీద కునుకు లేకుండా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది గురువు సప్తమంలో ఉన్నాడు సప్తమాధిపతి వివాహంలో కొంచెం చికాకులు చిక్కులు వివాహ ప్రయత్నాల్లో చొక్కేది రావటం ఆటంకాలు రావటం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంది సో మనకు గురుదశ అయిపోతే కొంతవరకు పర్లేదు కానీ గురుదశ కాకపోతే మాత్రం మనకి ఇక్కడ ఇబ్బందులు అయితే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో వివాహము పార్ట్నర్షిప్ ఇలాంటి వాటిలో మాత్రం కడు జాగ్రత్త అనేది అవసరం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఎంత మాట్లాడుతున్నాం అనేది చాలా ఆచి తూచి లెక్క వేసి మనం మాట్లాడాలన్నమాట లేదంటే ఊరుకునే అపార్థాలు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది సో మన అదృష్టం మనకు కొంచెం దోబూచులాడుతుంది కుజుడు బలంగా నెగిటివ్ గా చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి జేబుల డబ్బులన్నీ అనవసరం ఖాళీ చేస్తాడు సో ఫైనాన్షియల్ గా ఎక్కువ డీల్ చేసే వాళ్ళు అయితే కుజుడికి వివాహంతో ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటే గురువుకి రెమెడీ చేసుకుంటే బెటర్ కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ సంకల్పయుతంగా ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక మొత్తం ఓవరాల్ కి మరి ఏం చెయ్యాలి ఈ వారం అంటే ఎక్కువగా విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులకి విద్యా బలంతో జీవించే వారికి కొంత బలం ఉంది మంచి సాధన చేసుకోవడానికి కళాకారులకి రచయితలకు కూడా మంచి ఆలోచనలు రావడానికి కొంత సపోర్ట్ గా బుధుడు పంచమానికి రావటం అనేది సైంటిస్టులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది రీసెర్చ్ కొత్తగా కనుక్కునే వారికి కొత్త కోర్సులు నేర్చుకునే వారికి వీరందరికి కూడా అనుకూలం అని చెప్పొచ్చు సో అందుకని ప్రాక్టీస్ 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 అది ఈ వారానికి మీకు మంచి టైటిల్ అనుకోండి ఇక కొంత మీ శత్రువులను అధిగమించి కాంపిటేటర్స్ కి ధీటుగా కొంత మీరు పైకి ఎదగడానికి మాత్రం బిజినెస్ లో మంచి తెలివితేటలు అక్కడ మంచి చాకచక్యత ప్రదర్శించడానికి కొంత అవకాశం ఉంది సో ఓవరాల్ గా మనం నెగిటివ్ టైమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఎదురీతలాగానే ఉంటుంది మన ప్రయత్నాలు కాకపోతే ఈ నేను చెప్పిన ప్రయత్నాలు మాత్రం ముందుకు కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే సో బుధుడు పంచమానికి రావటం అనేది జ్యోతిష్యులకు కానీ జ్యోతిష్యులను సంప్రదించడానికి కానీ వాస్తు ఇట్లాంటి వాటిని అన్నిటి కూడా నేర్చుకోవడానికి కానీ వేరే వారికి అంటే కన్సల్టేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా మంచి అనుకూలమైన రోజులు బుధుడు పంచమంలో రావటం అనేది ఒక అదృష్టం మీకు దశ కాకపోతే మాత్రం నేను చెప్పిన ఫలితాలన్నీ చక్కగా ఉపయోగపడతాయి ఇక శుక్రుడు ఆరులో ఉండ ఉండటం వలన ఎక్కువ సీనియర్ రంగానికి ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం బాగుంటుంది దాంట్లో కొద్ది మంగళవారం బాగోపోయినా బుధవారం మంచి రోజు ఒక ఓవరాల్ గా ఈ వారంలో బుధవారం అనేది సినీ రంగానికి కళాకారులకి అలాగే రచయితలకి వీరందరికి కొంత పాజిటివ్ గా ఉంటుంది మంచి అంటే మీ ఆలోచనలు అంటే నిరాఘాటంగా కొనసాగి మంచి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే బ్రేక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని ముందుకెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే కొంత ప్రశాంతత శాంతి ప్రశాంతి అనేది మాత్రం కొంత రావడానికి కొంత ఊరట పడతారు కొంత హార్ట్ లైట్ గా ఉంటుంది సో ఇలాంటి కొంచెం జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఫైనాన్షియల్ గా కూడా కొంత మనకి మొండి బాకీలు వసూలు కావడానికి శుక్రుడు సహాయం చేస్తాడు శుక్ర దశ కాకపోతే ఈ ఫలితాలన్నీ మీవే మీకు వర్తిస్తాయి అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇది ఈ వారంలో ఉన్న చిన్న చిన్న పాజిటివ్స్ అలాగే నెగిటివ్స్ ఓకే సో పర్టికులర్ గా డీప్ పాజిటివ్స్ లేవు కానీ చూచాయిగా పాజిటివ్స్ చివరిలో చెప్పాను ఓవరాల్ గా మనకి నెగిటివ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓర్పు ఓపిక అనేది ఇక్కడ మీకు తోడుగా ఉండాలి ఈ వారంలో మాత్రం ఓకే సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుని ముందుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను గురు కుజులకి రెమెడీస్ కింద ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్ లో వాటిని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో ఓవరాల్ గా గ్రీన్ కలర్ అండ్ క్రీమ్ కలర్ మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది ఐదు ఆరు మీకు సహాయంగా ఉంటుంది ఈ వారంలో వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించండి రాయండి చదవండి చూడండి వాటిని ఓకే సో సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో తులారగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండిపోతుందో చూద్దాం సో ఓవరాల్ గా కుజుని యొక్క కబంధ హస్తాల్లో రెండు రోజులు గురు యొక్క కబంధ హస్తాల్లో రెండు రోజులు చంద్రుడు ఈసారి గడపడం వలన మనకి దిన ఫలితాలు కొంచెం వీక్ గా ఉన్నాయనే చెప్పాలి సో ఓవరాల్ గా కొంత చెప్పాలి అంటే గురువారం కొంత ఊరట కలిగించే రోజు సో ఈ వారం మొత్తంలోకి గురువారం ఒక్కటే మనకి పాజిటివ్ గా ఉంది కొంత మిగిలిన రోజులన్నీ కూడా నెగిటివ్ గాను శుక్ర శనివారాలు కొంత మిక్స్డ్ గాను ఈ వార ఫలితాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో తల దించుకుంటే అల వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఓర్పు సహనం అనేది మీ పరీక్ష అని చెప్పొచ్చు మీ ఓర్పు సహనానికి సో కాబట్టి ఛాలెంజెస్ అయితే రాబోతున్నాయి సో దాన్ని మీరు వీలైతే అంటే మనం ఏంటంటే వికెట్ అన్న కాపాడుకోవాలి చాలా టఫ్ గా ఉండబోతుంది బౌలింగ్ సో వికెట్ కాపాడుకుంటే చాలు తర్వాత బతుకుంటే బలిసాకు తిని బతకొచ్చు అని చెప్పేసి వారాన్ని ఓపిక్ గా దాటండి కానీ ఇవి ఈ నెగిటివ్స్ అనేవి ఎక్కువ కాలం కొనసాగవు దిన ఫలితాల్లో కాబట్టి కొంచెం ఆ సమయంలో జాగ్రత్త ఉంటే చాలు ఆది సోమవారాలు చూస్తే కొంచెం పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇతరుల సహాయ సహకారాలు లభించకపో
గురు శుక్ర శనివారాలు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలో మాత్రం కడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రత్యేకించి ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకు కోర్టు కేసులు కానీ తగాదాలు కానీ అలాగే తీర్పులు అంటే న్యాయ అన్యాయాల్లో మనకి ఎక్కువ నెగిటివ్ సైడే కనిపిస్తుంది కాబట్టి కోర్టు కేసుల్లో మాత్రం బాగా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి మన ప్రత్యర్థులు మనం ఈజీగా ఈజీగా అధిగమించి ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది శత్రు రోగ రుణ బాధలతో మనం కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది ఇటువంటి ఇబ్బందులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఇక బుధుడు నాలుగులోకి సంచరించడం అనేది బుధ దశ కాకపోతే కొంత అనుకూలం అంటే ఇతరుల సహాయం కొంత మీకు లభించే అవకాశం ఉంది మీ అంటే దాస దాసి జనాలు కానీ అంటే వారందరు సర్వెంట్స్ కూడా మంచి కోఆపరేటివ్ మంచి సర్వెంట్స్ దొరకటం కానీ మంచి ఇల్లు దొరకటం కానీ ఇల్లు మారటానికి దొరకటం కానీ స్థిరాస్తుల్లో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ కొంత అనుకూలత పురోగతి గృహంలో కూడా కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరించుకోగలుగుతారు సో అది మంగళవారం నుంచి బుధుడు నాలుగులోకి రావటం వలన కొంత అటువంటి విషయాల్లో పురోగతి మాత్రం కొంత సాధించగలుగుతారు ఓకే ఇక శుక్రుడు పంచమంలో ఉండటం అనేది మంచి కళాకారులకు కానీ రచయితలకు కానీ మంచి సృజనాత్మక శక్తినిచ్చి భాష లాంగ్వేజ్ తో జీవించే వాళ్ళు అంటే తెలుగు ఇంగ్లీషు ఇలా లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడే వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ కానీ చాలా అనుకూలమైన సమయం లాంగ్వేజ్ కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి కొత్త అంశాలు నేర్చుకోవడానికి కొత్త కళల్లో ప్రవేశం కొత్త కోర్సెస్ జాయిన్ అవటానికి విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయులకి మంచి అనుకూలమైన సమయంగా చెప్పొచ్చు బుర్ర బాగా పనిచేస్తుంది నేర్చుకుంటారు బాగా సో కాబట్టి కళా సాధన కళాపాసన అలాగే రచయితలకి మంచి పుస్తకాలు రాయడానికి పొయిట్రీ రాయడానికి శుక్రుడు అక్కడ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు వాస్తు లేదంటే నిర్మాణాలకి ప్లానింగ్ వేసే వారికి కూడా మంచి అనుకూలం బుధుడు నాలుగులో సంచరించడం మీకు బుధ దశ శుక్ర దశ కాకపోతే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన బుధుడి శుక్రుడి ఫలితాలు చక్కగా వర్తిస్తే మీకు జాతకంలో ఎంత బలం ఉంటే అంత బలంగా అవి వర్తించడానికి అవకాశం ఉంది ఇక కేతు దశ అయిపోయిన రాహు కనుక ఉన్నట్లయితే వివాహ ప్రయత్నాల్లో కొంచెం మంచి సానుకూలత భార్యాభర్తల మధ్య మంచి అన్యోన్యత ఉండటానికి అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఇవి మనకున్న పాజిటివ్స్ సో క్రీమ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది ఫైవ్ సిక్స్ సూపర్ గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అంటే ఈ నెంబర్ని ఎక్కడ చూసినా గుర్తించండి రాయండి చదవండి సో వాటిని మనం స్మరించినట్లయితే పాజిటివ్ ఫలితాలు మీకు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది మీ తుభగ్రహాల బలం పెరుగుతుందని చెప్పొచ్చు ఇక గురువు కజుడు దశ కాకపోతే మాత్రం ఎస్పెషల్లీ మీకు ఆరోగ్యం బాగోపోయినా కోర్టు కేసులు ఉన్నా శత్రు రోగ రుణ బాధలు ఏది ఉన్నా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదంటే కుటుంబంలో కూడా చిన్న చిన్న వాటికి తగాదాలు ఇట్లాంటివి అవుతున్నాయి ఈ గురు కుజులకు రెమెడీ చేయడం చాలా ముఖ్యం సో సో అలాగే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బాకీలు వసూలు కాకపోయినా బిజినెస్ లో ఉండే వారికి వీరికి చాలా ముఖ్యం ఈ గురువు దశ కాకపోతే రెమెడీ చేసుకోవడం అలాగే కుజుడు కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు డాక్యుమెంట్ లో అన్ని సంకల్పితంగా వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు వాటిని పాటిస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వృశ్చిక లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో మనకి పంచమాధిపతి పంచమంలో ఉన్నాడు సో మూడు కోణాలని కూడా గురువు కవర్ చేస్తూ ఉన్నాడు పంచమంలో ఉంటే నవమాన్ని లగ్నాన్ని కూడా గురువు చూస్తూ ఉంటాడు సో కోణాలన్నీ రావటం వలన మీకు విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయులకి పురోహితులకి అలాగే మంచి సత్సాంగత్యము ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోరుకునే వారికి చాలా మంచిది అని చెప్పొచ్చు సో విద్యా బలంతో జీవించేవారు దైవ బలంతో జీవించేవారికి చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది గురువు చక్కగా ఫ్రీగా ఉన్నాడు ఇదే మంచి అవకాశం శని అస్తమించి ఉన్నాడు సో కాబట్టి అంటే సపోజ్ ఏదైనా విగ్రహ ప్రతిష్టలు కాని లేదంటే యజ్ఞాలు హోమాలు శాంతి హోమాలు ఏది చేసినా కానీ చక్కగా పూర్తి ఫలితం మీరు సంపాదించడానికి పొందుకోవడానికి ఇది చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు అంటే మీకు మంచి పురోహితులు దొరుకుతారు మంచి వేద మంత్రాలు చదివేవారు కాని మంత్రోచ్చారణ కాని అలాగే విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు మంచి టీచర్స్ దొరకడం కానీ మంచి సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవడానికి నేర్చుకున్న బాగా ఆకలింపు చేసుకోవడానికి మంచి సాధన చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయని చెప్పొచ్చు సో విద్యా బలము అలాగే మీకు సత్సాంగత్యం కూడా మంచి బాగా చక్కగా లభించడానికి అవకాశం ఉంది ఇంక అంతేకాకుండా ఈ వారం ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీకు కుజుడు సప్తమంలో ఉన్నాడు చంద్రుడు పదిలో సంచరించబోతున్నాడు సో మంగళవారం ప్రత్యేకించి మీకు నాలుగు ఏడు పది కుజుడు చంద్రుడు వలన ఐదు తొమ్మిది ఒకటి అంటే కేంద్రాలు కోణాలు అన్ని భావాలు కూడా చాలా ఎక్కువ పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ వారం అనేది అంటే అవకాశాలు వచ్చిన వాటిని వచ్చినట్టు అందిపుచ్చుకోవాలి కానీ మిస్ చేసుకోవద్దు అది మీరు అంటే కొంచెం ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అన్నట్టుగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు నష్టమేం లేదు ఓకే సో ఆ ప్రత్యేకించి ఆది సోమవారం అయితే సూపర్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు మొత్తం వారంలోకే ఇక మంగళ బుధవారాలు కూడా బాగుంది మిగిలిన రోజులు బాగున్నాయి కానీ ఆది సోమవారాలు అయితే తిరుగు లేకుండా ఉంది సో కాబట్టి దీన్ని గమనించి ముందుకు వె
ప్రే చేసినట్టు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే సో వివాహ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయండి చక్కగా మంచి సంబంధాలు మీకు కుదరటానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఇక ఇవన్నీ కూడా ఆది సోమవారాలు శుభకార్యాలకి సూపర్ తీర్థయాత్రలకి దైవ దర్శనాలకి అలాగే ఫైనాన్షియల్ గా ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలు అంటే సేవింగ్స్ అలాగే ఆభరణాల కొనుగోలు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుకి కూడా చాలా మంచిది సో సేవింగ్స్ టైం ఆది సోమవారాలు ఒక రకం చెప్పాలంటే ఇక మంగళ బుధవారాలు ప్రయాణాలు కానీ దుస్తులు కొనుగోలు కానీ ఇట్లాంటి వాటికి కొంత అనుకూలత ఉందని చెప్పొచ్చు ఇక వృత్తి ఉద్యోగంలో కూడా మంచి పురోగతి అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ లేదంటే మనకి మంచి ప్యాకేజ్ రావడానికి కూడా మంగళ బుధవారాలు బాగా ఉన్నాయి ఆ సమయంలో మనం విత్తనం నాటినట్టయితే అది చక్క మంచి వటవృక్షం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఆది సోమ మంగళ బుధవారాలు ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టే సమయంగా చెప్పొచ్చు మనకేంటంటే కుజుడు చంద్రుడిని చూడటం మంచి యోగం ఉంది అక్కడ అలా గురువు చంద్రుడిని చూడటం వల్ల ఆది సోమవారాలు సో మొదటి నాలుగు రోజులు అయితే సూపర్ గా ఉంది ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు చూద్దాం అప్పుడు కూడా గురు చంద్రుల యొక్క యోగం ఉంది సో మీకు గురు దశ చంద్రదశ కుజ దశ కాకపోతే మాత్రం మంచి ఫలితాలు సరి ఎక్కువగా మీరు పొందొచ్చు సో మీకు ఏ దశలు ఉన్నాయి ఎంత బలంగా ఉన్నారు అని తెలుసుకోవాలంటే మీకు కామెంట్స్ లో మీరు రాస్తే మీకు తెలియజేస్తాం ఏ దశలు అయిపోయినాయి ఏ దశలు కాలేదు అనేది సో ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే మీకు ఎంత ఇంటెన్సిటీతో ఫలితాలు వస్తాయి నేను చెప్పేదని మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇటు వృత్తి ఉద్యోగం చూసినా అటు వివాహం చూసినా అటు విద్యార్థులు సంతాన పరంగా చూసినా సంతానంతో సత్సంబంధానికి అన్ని రకాలుగా పాజిటివ్ గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ వారం ఒక మంచి వారం ఇది మేష వృశ్చిక లగ్నాలకు ప్రత్యేకం అని చెప్పొచ్చు దాంట్లో కూడా వృశ్చిక లగ్నానికి మంచి భావాలు కవర్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ సో దైవ బలం మీకు రావటం అలాగే మంచి కీర్తి గౌరవాలు సభలు సన్మానాలు ఇవన్నీ మంగళ బుధవారాలు మీకు చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు మంచి కీర్తి గౌరవాలు కానీ మంచి సన్మానాలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు అయితే విదేశీ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లోను అలాగే విద్యాబలం కోరుకునే వారికి సత్సంబంధం సంతానంతో కోరుకునే వారికి సంతానాన్ని కోరుకోవడానికి యాక్చువల్లీ సంతానం లేకపోయిన వారికి మాత్రం ఆది సోమవారాలు మీరు ప్రయత్నించే పిల్లలు పుట్టడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది సో అది కూడా బాగుందని చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా అంటే పాజిటివ్ 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 అని చెప్పొచ్చు ఈ వారాన్ని సో ఏడు రోజులు ఏది కూడా తగ్గేయట్లేదు కొంచెం అటు ఇటు చిన్న చిన్న తేడాలు తప్పితే ఏ రోజు కూడా మీకు నెగిటివ్ అనేది ఎక్కువ కనిపించట్లేదు సో ఇక బుధ శుక్ర దశలు అయిపోతే అసలు తిరగలేదు బుధ శుక్ర దశలు కాకపోతే మాత్రం కొంచెం చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు చికాకులు డిలేస్ ఉంటాయి ఇక వాటికి రెమెడీస్ అనే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వడం జరిగింది సంకల్పయుతంగా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే సో వాటిని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఓవరాల్ గా మనకి వైట్ కలర్ రెడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ చాలా బాగా కలిసి వస్తాయి సో వాటిని ఎంత ఆ దుస్తులు ధరిస్తే అంత మంచిది అని చెప్పొచ్చు ఇంకా అంతేకాకుండా మీకు త్రీ నెంబర్ టూ నెం వన్ టూ త్రీ నైన్ ఇవి కూడా బాగా కలిసి వస్తాయి ఈ నెంబర్ ని చూడండి గుర్తించండి రాయండి ఎంత మీరు వాటిని మెడిటేట్ చేస్తే అంత మీ శుభగ్రహాలకు బలం కలిగి మీ సత్ఫలితాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఇక ధనుర్ లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండిపోతుందో చూద్దాం సో మనకి ముఖ్యంగా కుజ గురువులు దశలు కాకపోతే మాత్రం మీకు ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టే సమయంగా చెప్పొచ్చు ఆది సోమ మంగళ బుధవారాలు సూపర్ ఏదైనా మొదలు పెట్టుకున్నట్టయితే అది దిగ్విజయంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది మీ పెండింగ్ వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో ఆది సోమవారాలు మంగళ బుధవారాలు ఈ వారంలో మొదటి నాలుగు రోజులు చాలా బలంగా ఉంది కాబట్టి అది ఎంత యాక్టివ్గా ఈ అంటే అప్పుడు వచ్చే అవకాశాన్ని చక్కగా అందిపుచ్చుకోండి మీరు హెజిటేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అంటే ధైర్య సాహస లక్ష్మి అని ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సో వీటిని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో గృహ నిర్మాణాలను కానీ గృహ మరమత్తులు కానీ నిర్మాణాలు కానీ కొనుగోలు కానీ స్థిరాస్తులు కానీ మంచి అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది అంతేకాకుండా కోర్టు కేసులు తీర్పులు వీటిలో కూడా అనుకూలత కనిపిస్తూ ఉంది ఇక బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలు వీటి అన్నిటి కూడా ఈ మొదటి నాలుగు రోజులు మాత్రం చక్కగా సూపర్ గా మనకి పాజిటివ్ ఉంది సో మొదటి రెండు రోజులు ఆది సోమవారాలు ఎక్కువ స్థిరాస్తులు గృహ సమస్యలు అలాగే నలుగురితో కలిసి చేసే ప్రయత్నాలు ఇతరుల నుంచి సహాయం ఆశించినా కానీ మీకు సత్ఫలితం కనిపిస్తుంది బంధుమిత్రులు కూడా సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఆది సోమవారాలు కనిపిస్తుంది మంగళ బుధవారాలు ఎక్కువ బిజినెస్ మీద ఫోకస్ చేయండి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలు తక్కువ రేటుగా మంచి వస్తువులు కొనుక్కోవడం మీ దైవ బలం కలిసి రావడం అదృష్టం అనేది చక్కగా మీకు వెన్నండి ముందుకు వెళ్ళడానికి మంచి స్ఫూర్తినిస్తుంది సో ఆ విధంగా మంగళ బుధవారాలు కూడా మంచి పాజిటివ్ ఉందని చెప్పొచ్చు ఇక గురువారం కొంత వీక్ అ
గురు శుక్ర శనివారాలు మిక్స్డ్ గా ఉంటుంది సోమవారం మీకు వీలు కాకపోతే మూడింటి లోపు అప్పుడు చేసుకోవచ్చు సో అది ఎక్కువ వృత్తి ఉద్యోగంలో మీకు ఎక్కువ అటు ఇటు హల్చల్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది చివరికి కథ సుఖాంతం అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఓపిక్ గా ఉన్నట్లయితే ఓకే సో ఈ విధంగా మంచి వారం చాలా వరకు పాజిటివ్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఉంది ఆ సో కాబట్టి దీన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను బుధ శుక్ర దశలు కాకపోతే కొంత నెగిటివ్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీ కుటుంబంలో కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు కానీ ఏదో అనవసరమైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ సో ఇలాంటి కొంత ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బుధుడికి అలాగే మీ ధైర్యోత్సాహాలు ఎవరైనా నీరు గారుస్తున్నా ఉత్సాహం లేదు ఏం చేయడానికి అనుకుంటే అది శుక్రుడి వలన కావచ్చు శుక్రుడి దశ కాకపోతే శుక్రుడికి రెమెడీ చేసుకోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు లింక్ లో డాక్యుమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సంకల్పితంగా మీరే స్వయంగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ అప్పుడు ఆ నెగిటివ్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి ఇక మీ శుభగ్రహాలను బలపరచడానికి ఎరుపు రంగు అలాగే పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించినట్టయితే కొంత సత్ఫలితాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా నెంబర్ త్రీ నెంబర్ నైన్ చాలా బలంగా ఉంది ప్రస్తుతానికి ఆ నెంబర్ని చూడండి రాయండి చదవండి ఈ విధంగా మీకు శుభగ్రహాలకు బలం కలిగి సత్ఫలితాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఇక మకర లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండిపోతుందో చూద్దాం సో మనకి దిన ఫలితాలు అంత ఎక్కువగా బలంగా లేదు ఈ వారం సో అందులో శని అస్తమించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఓపిక అనేది చాలా ముఖ్యం తల దించుకుంటే ఆల వెళ్ళిపోతుంది అది సో కాబట్టి దిన ఫలితాలు ఎప్పుడు ఒక రోజు రెండు రోజులే ఉంటాయి కాబట్టి ఎంత ఓపిక గా ఉంటే అంతమంది ఈజీగా బయటకు వెళ్ళొచ్చు అంటే టఫ్ గా ఉంది కాబట్టి వికెట్ కాపాడుకుంటే చాలు ఓకే సో ఇక ఏదో కొద్దిగా ఊరట అంటే ఏంటంటే బుధ దశ శుక్ర దశ కాకపోతే బుధుడు మాత్రం కొంచెం లగ్నంలోకి వచ్చి కొంత అంటే పార్ట్నర్షిప్స్ లోను అలాగే కొంచెం భార్య లేదా భర్త యొక్క సపోర్ట్ తోను కొంత ముందుకు వెళ్ళడానికి అయితే సపోర్ట్ మీకు కొంత ధైర్యం కనిపిస్తుంది అంటే బయట అంతా మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ కనీసం భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత పెరిగే అవకాశం ఉంది అది సో అందుకనే జనరల్ గా ఏం చేస్తుంటారు అంటే యుద్ధాలకు వెళ్తూ ఉంటారు యుద్ధాలకు వెళ్ళటం వల్ల ఏంటంటే లోపల అందరూ కూడా యునైటెడ్ గా ఉంటారని సో ఈ విధంగా అమెరికా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంది సో పాయింట్ ఏంటంటే మనకి కనీసం భార్యాభర్తల సఖ్యత ఈ యూనిట్ వలన కొన్ని మీ వచ్చే ఇబ్బందులను కొంత ఎదుర్కోవడానికి అవకాశం ఉంది అది సో కాబట్టి భార్య లేదా భర్త యొక్క సపోర్ట్ తీసుకోండి వారిని సంప్రదించండి కొంత గట్టి ఎక్కడానికి అవకాశం ఉంది ఇది ఈ వారంలో ఒక ముఖ్యమైన సూచన ఇక శుక్రుడు రెండులో ఉన్నాడు సో దానివల్ల మంచి వాక్ మీ యొక్క ఆవేశాల వలన కొన్ని పనులు మీరు నెరవేర్చుకోగలుగుతారు కొంచెం మంగళవారం మైనస్ గా ఉంటుంది కానీ కొంచెం బుధవారం మిగిలిన రోజులు కొంత అది సహాయకారిగా ఉంటుంది సో కాబట్టి మాట్లాడి గెలుచుకోవటానికి మంచి అవకాశం శుక్రదశ కాకపోతే అది సో కాబట్టి కొంత మీరు మాట్లాడి కొన్ని నెగిటివ్స్ తగ్గించుకుని మీ పనులు కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతారు ఇది రెండో సూత్రం ఈ వారానికి ఓకే ఇక దిన ఫలితాలు ఆది సోమవారాలు అయితే కొంచెం వివాహంలో సరిగ్గా తయానికి తిండి నిద్ర పీడకలలు నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవటం కొంచెం అట్లాంటివి కనిపించే అవకాశం ఉంది మంగళ బుధవారాలు అయితే మనం మొదలు పెట్టిన కార్యక్రమాలు అన్ని మధ్యలో ఆగిపోవటం ఇట్లాంటివి జరగవచ్చు గురు శుక్ర శనివారాలు అయితే మనకి కొంచెం అదృష్టం కలిసి రాక జస్ట్ మిస్ అంటే ఐదు నిమిషాలకు బస్ ఐదు నిమిషాల్లో బస్సు వెళ్ళిపోయిందండి అంటారు పది నిమిషాలు జస్ట్ కొద్దిగా ముందు వచ్చి ఉండాలండి ఒక మార్క్ లో మనం జాబ్ మిస్ అయినట్టుగా అట్లా కొంత అదృష్టం మనకి లేక దోబూచులు ఆడటం అనేది కొంత జరుగుతుంది ఇక పిల్లలు కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు పెట్టవచ్చు షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో కూడా కొద్దిగా లాసెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రత్యేకించి కుజు దశ కాకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో డాక్యుమెంట్ లో మీకు చక్కగా రెమెడీ ఇవ్వడం జరిగింది సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ చేసుకుంటే కొంత అంటే కనీసం మన లాసెస్ అనేది తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ఇక గురు దశ కాకపోతే మాత్రం మీ ధైర్యోత్సాహాలు ఎవరో ఒకళ్ళు నీరు గార్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఏమి చేయాలనిపించకపోవటం ఉత్సాహం లేకపోవటం ఇలాంటివి కనుక జరుగుతున్న ప్రత్యేకించి బంగారు ఆభరణాలు తాకట్టు పెట్టాల్సి రావటము లేదా ఇంకోటి జరిగినట్టయితే గురువుకు మాత్రం రెమెడీ చేసుకుంటే కొంత గట్టున పడే అవకాశం ఉంది అలాగే పిత్రార్జితం ఫాదర్ నుంచి వచ్చే ప్రాపర్టీస్ లో కూడా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నట్లయితే గురు దశ కాకపోతే గురువుకి రెమెడీ చేసుకుంటే కొంత గట్టి ఎక్కే అవకాశం ఉంది సో అవన్నీ కూడా రెమెడీస్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి వాటిని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఇక క్రీమ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ నెంబర్లు మీకు తోడుగా ఉంటాయి ఆ నెంబర్లు చూడండి రాయండి చదవండి సో ఎక్కడ కనిపించినా కానీ అది మీ శుభగ్రహాలకు బలం కలిగించి మీకు కొంత సత్ఫలితాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సేవ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఇక కుంభలగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా
ఆయన పక్కదానికి రావడం అనేది కొంత బిజినెస్ పీపుల్కి ట్రాన్సాక్షన్స్కి లావాదేవీలకి కొంత పాజిటివ్ కనిపిస్తుంది మీ శత్రువులను అధిగమించి ఒక మంచి ధీటుగా నిలబడి మీరు కొంత పాజిటివిటీలోకి వెళ్ళటానికి ఒక శాంతి ప్రశాంతి కొంత పొందటానికి ఆయన సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు కొంచెం మొండి బాకీలు వసూలు కావటానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఇక శుక్రుల లగ్నంలో ఉండటం వలన భార్యాభర్తలు యునైట్ అయ్యి అంటే ఒకరికొకరు సంప్రదించుకోవడం ద్వారా కొంత మనకు వచ్చే నెగిటివిటీని అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంది సో భార్యాభర్త సపోర్ట్ అనేది పార్ట్నర్షిప్ లో కొంత సపోర్ట్ అనేది మీకు కొన్ని సమస్యల్ని అధిగమించడానికి సహాయం చేస్తుంది ఇది రెండు సూత్రాలు ఓకే సో ముఖ్యంగా చెప్పిందండి బుధుడి యొక్క సహాయం బుధదశ కాకపోతే కొంత బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీల్లో కొంత కాన్ఫిడెన్స్ శాంతి ప్రశాంతి సో అట్లా మీకు కొంత సపోర్టు పార్ట్నర్స్ వలన కొంత సపోర్టు మీకు ఈ వారంలో కొంచెం కష్టాలను అధిగమించడానికి సహాయకారిగా ఉంటాయి ఈ రెండు సూత్రాలు సో ఈ రెండింటికి ముందు ఏం చెప్పాను సో ఓర్పు అనేది మనకి ఓవరాల్ గా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన దిన ఫలితాలు ఒకటి రెండు రోజులు నెగిటివ్ వస్తుంది సో అప్పుడు మనం ఊరిని హడావిడి చేయకూడదు అంటే ఏంటంటే మనకి పిచ్ బాగాలేదు టఫ్ గా ఉంది వికెట్ కాపాడుకుంటే చాలు బతుకుంటే బలసాగు తిని బతకవచ్చు అంటారు అందుకని కొద్దిగా మనకి నెగిటివ్స్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఓపిక్ గా ఉంటే తర్వాత మనం మిగిలిన సమయంలో మనకు అనుకూలమైన సమయంలో మనం అప్పుడు కొంచెం డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ స్టెప్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి అలాంటి సందర్భాలు కనిపించట్లేదు ఓపిక్ గా వికెట్ కాపాడుకోవాలనేది సూత్రం ఈసారి ఓకే సో ఆది సోమవారాలు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలో జాగ్రత్తగా ఉండండి రూపాయల దగ్గర రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి రావచ్చు కాబట్టి ఆ టైంలో మాత్రం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ లోన్స్ తీసుకోవడం కానీ ఇవ్వడం కానీ రూపాయి బయటకు తీయటం అనేది మనకు ఆది సోమవారాలు మంచిది కాదని చెప్పాలి ఇక మంగళ బుధవారాలు అయితే వివాహం కడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఎవరో ఒకళ్ళు మనకు చిచ్చు పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు అనవసరంగా మనస్పర్ధలు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఓపిక్ గా ఉండాలి ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు అయితే మాత్రం మనం ఏదంటే దానికి ఆపోజిట్ అన్నిటికి నో 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 అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి పర్మిషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలంటే మాత్రం గురు శుక్ర శనివారాలు మంచి కాదని చెప్పొచ్చు లేదంటే ఏదైనా పని మొదలు పెట్టినా కానీ మధ్యలో ఆగిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అవాంతరాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా గురువు వలన జరుగుతూ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ గా అలాగే కోర్టు కేసుల్లో కానీ కోర్టు తీర్పుల్లో కానీ నెగిటివ్ అంటే తీర్పులు అయినా వచ్చే ఉంటే నెగిటివ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది గురు దశ కాకపోతే కాబట్టి గురువుకు రెమెడీ చేసుకోవాలి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు డాక్యుమెంట్ లో సింపుల్ సంకల్పం సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ చేసుకోవచ్చు మీరే చేసుకోవచ్చు దానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక స్థిరాస్తులు భూములు బంధుమిత్రులతో తగాదాలు ఇబ్బందులు ఇలాంటి కనుక ఉన్నట్లయితే ఇక అలాగే వృత్తి ఉద్యోగంలో కూడా సమస్యలు ఎదురుతూ అవుతున్నట్లయితే అలాగే షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ లో మీరు ధనాన్ని కోల్పోతున్నట్లయితే కుజు దశ కాకపోతే కుజుడికి రెమెడీ చేసుకోవాలి సింపుల్ హోమ్ రెమెడీ అది కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఇక క్రీమ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఫైవ్ సిక్స్ నెంబర్ని చూడండి రాయండి చదవండి లేదంటే ఎంత మీరు వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే స్మరిస్తే అంత మీ శుభగ్రహాలకు బలం పెరిగి మీకు పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఈ మనకి అంటే కొద్దిపాటి సైన్యంతో మనం ఈసారి అంటే కష్టమైన పరిస్థితులను దాటాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువగా భార్యాభర్తల సంప్రదింపులు అలాగే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బుధుడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మంగళవారం నుంచి కొంత ఫోకస్ చేయడం ద్వారా కొంత ఈ వారాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు సరిగ్గా ఓకే సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుని ముందుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో మీన లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండిపోతుందో చూద్దాం సో మనకి లగ్నంలో గురువు ఉన్నాడు సో అదే మనకి అండ ఆయన లగ్నంలో ఉండటం వలన పంచమాన్ని నవమాన్ని చూసి కోణాలన్నింటినీ కూడా బాగా స్థిరపరుస్తున్నారు అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోరుకున్న వారికి విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయులకి అలాగే విద్యా బలంతో జీవించే వారికి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మంచి సపోర్ట్ అయితే ఇస్తున్నారు దాంట్లో ప్రత్యేకించి ఈ ఆది సోమవారం అయితే సూపర్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సంతానం కోరుకునే వారికి సంతానంతో సత్సంబంధం పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఆది సోమవారాలు ముఖ్యం ఆదివారం పిల్లలతో కొంత టైం స్పెండ్ చేయండి వారి క్యారెక్టర్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అది ఆది సోమవారాలు ఆ విధంగా మంచి సపోర్ట్ ఉంది మంచి సాధన చేసుకోవడానికి కళాకారులకి అలాగే నేను రచయితలకి వీరందరికి మంచి ఆలోచనలు రావడానికి చక్కటి సమయం ఇక విదేశీ ప్రయత్నాలు లేని ఉన్నత విద్య ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లయితే అది కూడా మంచి అనుకూలంగా ఉంది అప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టినా ఇంటర్వ్యూస్ కైనా మంచి సమాధానాలు చక్కగా ఆ ఇంటర్వ్యూల్లో అధిగమించగలుగుతారు సో కాబట్టి అంటే వేరే వారు అడిగే ప్రశ్నకి చక్కటి సమాధానాలు చక్కటి సమయస్ఫూర్తి అలాగే మీరు ఏదైనా నేర్చుకున్న చక్కగా ఆకలింపు చేసుకోవడానికి ఆది సోమవారాలు ముఖ్యం సో కొత్త కోర్సులో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ ఆదివారం మంచిదని చెప్పొచ
ఓకే సో అది మంగళ బుధవారాలు సో ఈ నాలుగు రోజులు కూడా మనకి మంచి ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టే సమయంగా చెప్పొచ్చు చాలా సూపర్గా ఉంది ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళాలంటే మంచి సంబంధాలు దొరుకుతాయి చక్కగా పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే వివాహంలో కూడా మంచి భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత మంచి విందు భోజనాలు పార్టీలు ఫంక్షన్లు అంటే చక్కగా కంటి నిండా నిద్రపోవచ్చు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు తాపిగా తిని రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు గురు శుక్ర శనివారాలు సో వచ్చే వారాంతం అనేది మీకు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది ఈవెన్ మంగళ బుధవారాలు కూడా మీ శత్రువులను అధిగమించి మీ కాంపిటేటర్స్ ధీటుగా మీరు ఎదిగే అవకాశం ఉంది సో చక్కటి ఆ శత్రు రోగ రుణ బాధలు అన్నిటి కూడా తొలగించడానికి మంగళ బుధవారాలు కొంచెం శాంతి ప్రశాంతి పొందడానికి ఆ మీకు పాజిటివ్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు ఇలా పలు రకాలుగా సపోర్ట్ అనేది మీకు ఈ వారం అంతా కనిపిస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ వారంలో మీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి సో వచ్చి ప్రతి వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోండి ధైర్య సాహస లక్ష్మి అన్నట్టుగా ముందుకెళ్ళొచ్చు నష్టం లేదు అదే మనం ఈ అవకాశాలు కోల్పోతే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఎదగడానికి అవకాశం కనిపించకపోవచ్చు ఇది మంచి అవకాశం వారాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను బుధ శుక్ర సూర్య దశలు కనుక అయిపోతే అసలు నెగిటివ్ పూర్తిగా లేనట్టే శని ఎలాగో అస్తమించున్నాడు సో ఆ దశలు కాకపోతే మాత్రం కొంచెం షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో బుధుడు వలన మంగళవారం నుంచి కొంచెం లాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక శుక్రుడు వలన కొంచెం మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వడం కొద్దిగా కొన్ని కొన్న ఈ బూడిదిలో పోసిన పన్నీర్ లాగా ధనం వృధా అవ్వడం సో కొంచెం మనస్పర్ధలు అలాగే మనస్థాపము మనం చేయని వాటికి అనవసరంగా రోమర్స్ ఇలాంటి కొంత శుక్రుల దశ కాకపోతే వచ్చే అవకాశం బుధ దశ కాకపోతే అవి శుక్ర దశ కాకపోతే ఇవి మీకు కొంచెం నెగిటివ్ ఉండొచ్చు కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో డాక్యుమెంట్లో చక్కటి శుభ ఫలితాలు మన శుభగ్రహాలకి రెమెడీస్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ సంకల్పితంగా చేస్తే ఓవరాల్ గా మీకు రెడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ దుస్తులు బాగా కలిసి వస్తాయి ఈ వారం ఈ వైట్ కలర్ కూడా సో ఇక నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ నైన్ ఇవి మీకు తోడుగా ఉంటాయి వీటిని ఎంత చూసినా రాసినా గుర్తించినా ఎంత మెడిటేట్ చేస్తే అంత మీకు ఈ శుభగ్రహాలకు బలం చేకూరి మీ ప్రయత్నాలు ఎక్కువ సత్ఫలితాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీటిని వినియోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో సంతానాన్ని ఆశించే వారికైతే ఆది సోమవారాలు సూపర్ ఇక విద్యా బలంతో జీవించే వారికి ఆ దైవ బలము ఆ తీర్థయాత్రలు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కూడా పాజిటివ్ ఓవరాల్ గా కనిపిస్తూ ఉంది సో ఎంత మీరు ఉత్సాహంగా ఉంటే అంత ఎక్కువ సత్ఫలితాలు ఈ వారం మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సియో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో